。一说起圣女，在我们心中似乎就是纯洁、高贵、高高在上，不食人间烟火的代名词。而在印度却并非如此。由于印度特殊的宗教文化和信仰，圣女这个名头并没有为拥有这个身份的人带来荣光，而更多的则是为他们带来了灾难，甚至可以说。圣女是印度最为悲惨的一个女性群体。大家好，欢迎收看《史料未及》。圣女的选拔，印度的种姓制度十分严格，我们都知道。但圣女制度则是要用残忍来形容。在印度，每年都会举办一个特殊的节日，就是选拔圣女。家里有未满15岁的少女，都可以送到寺庙参加选拔。选拔的过程十分严格，要求女童身体完整，不能有任何伤痕，样貌上要端正，即使出身贫寒也要举止得宜。选中后呢，这些女童就要离开自己的父母，来到寺庙。在送入寺庙之前，她们要进行认真的洗礼，穿上一辈子可能都没穿过的漂亮衣裳，憧憬着美好的未来，被抬进寺庙。可他们不知道的是。这才是他们一生黑暗的开始。他们以神的名义出嫁，在结婚当天，寺庙会举行盛大的典礼，以恭候圣女。成年之前，这些圣女都生活在寺庙，他们有自己专门的小屋。每逢重大节日，他们都盛装打扮，等待民众过来跪拜，祈求自己的心愿实现。成年之后的圣女啊，可以不用每天都生活在寺庙，但当寺庙需要他们的时候。他们就会被抬过去，圣女要把他们的全部都献给寺庙。所谓的献身，其实就是将自己献给寺庙中的长老和高级僧侣，用自己的身体来侍奉他们。由于僧多粥少，这些圣女可能上半夜睡在这个房间里面，下半夜就躺在了另外的一个房间。印度教圣女在寺庙中没有任何的主权，他们一生都要受到长老和僧侣的亵玩。在长老和僧侣的眼里，他们就是玩物，自然不会做安全措施。这些僧侣对圣女并没有正常的尊重之心，所以圣女们很容易怀上孩子。可是由于侍奉的僧侣众多，他们根本无法分辨出孩子的父亲是谁，所以这些孩子通常都不会被允许生下来。即使孩子被侥幸生下来，这些孩子的命运也十分坎坷。若是男孩，就会被直接扔掉。若是女孩，则直接被默认为以后的圣女，重复她母亲的命运。这些成为圣女的女孩子，不仅自己要遭受这样的苦难，甚至连自己的女儿也无法幸免，何其可叹！当年老色衰时，他们就会被残忍抛弃。寺庙会将这些年老的圣女除名，重新选取下一代圣女。然而，他们所懂得的只是一些取悦男人的手段。所以，为了养活自己。他们唯一能想到的就是出卖自己的身体，像在寺庙里取悦僧侣一样取悦其他的男人。所以在印度的红灯区，那些站在门口的女人极有可能就是曾经的圣女。极少数不会出现在红灯区的圣女会被寺庙要求担当下一届圣女的老师，负责教授下一届圣女一些所必要的知识，即如何取悦僧侣。他们的生活已经成为悲剧。他们却不得不见证另外一个悲剧的产生——悲惨的命运。从寺庙出来之后呢，他们也不能婚娶。旁人表面上对他们很恭敬，但背地里却都很看不起，因为所有人都知道，圣女的命运相当于成为妙计，没有人会接受他们。他们被赶出寺庙后，只能沦落街头，因为不识字、没技能、年龄大，他们也找不到工作。为了可以生存下去，他们选择继续出卖自己的身体。每年都会有一千多个少女以圣女的名义被送入寺庙，一些特别贫困的家庭甚至会将年仅三四岁的女儿送进去。等到这些孩子十二岁，他们便会被夺取童真，最终沦为高级僧侣们的玩物。他们牺牲自己，为家庭带来了经济收入。印度陈旧的风俗害了无辜少女的身心健康。也为艾滋病埋下了祸源。安德拉普拉德什地区的 4.2 万圣女当中，有约 40% HIV 检查呈阳性。
这样的数据确实让人触目惊心。更惨的是，这些剩女一旦确诊艾滋病之后，就会被抛弃，不会有人去管他们的死活。剩女这种畸形产物完全处于社会底层，既没人关心，也没人处理。他们在人世间几乎一无所有。所谓婚姻和爱情，对他们而言简直就是奢侈品。换句话说，这些女孩子在被选中剩女的那一刻。他们悲惨的命运就已经注定。剩女悲剧产生的原因，大家可能会想啊，这种荒唐的制度为什么还不取消？什么样的父母会忍心把孩子送来这里？ 1986年，印度就出台了禁止剩女的制度，但在一些不发达地区，他们依然保留这种风俗，并作为印度的一项传统。赤裸裸地向游客展示，供他们参观。印度素来有“宗教博物馆”之称，其宗教历史甚至可以追溯到公元前16世纪。印度人把宗教信仰看得很重，印度教是印度信徒人口最多的宗教，占总人数 82% 就拿恒河水来说，众所周知，恒河水巨脏，里面都是垃圾甚至粪便。但因为信仰，印度教的教徒认为。恒河水可以洗涤罪恶，所以他们拿恒河水洗澡，甚至直接喝。新冠疫情爆发时，他们也坚信恒河水可以抵挡病毒。同样的，教徒们对神的崇拜与敬畏也超乎我们的想象。他们害怕取消圣女的供奉会给自身带来灾难，因为印度严格的种姓制度，很多印度高种姓家族掌握着当地的大部分财富，寺庙内的僧侣也都是高种姓家族。低种姓家族则穷困潦倒，如果家里的孩子被选为剩女，就会被减免垫租。况且在印度，女性地位本身低下，出嫁时还要陪嫁一大笔彩礼。如果出嫁没有准备丰富的嫁妆，到了夫家日子就非常不好过了，得不到夫家的尊重，甚至连饭也吃不上。所以女性被认为是赔钱货，有那么好的机会挣钱，父母当然很积极。在印度教义经典《奥义书》中有强调，女性是男性的附属品，而且女性一定要顺从男人。女性地位极端低下的认知，深深印刻在印度男人心中。同婚、换婚、群婚、租婚等不符合人伦的事情，在印度时有发生。印度女性从出生到成年，要经历众多磨难。印度女婴出生有被溺亡的危险，就算长大成人。在境内也有相当高的几率被侵犯。很多家庭对待女性的方式，就是在她们不听话的时候泼硫酸。在印度这个国度，只要是有关于女性的事情，总会突破人们的想象。值得庆幸的是，现在印度每年都有大规模女子反歧视游行，众多善心人士竭尽一切帮助同婚、除妓等女性受害者。什么时候印度的女性地位开始崛起？女人的合法权益可以被合法保护，女人能够拿起自己的武器，勇敢地和这个不公的社会做斗争，这个残忍的剩女制度才可以被彻底消灭。三是气味熏人的植物《本草纲目》菜卜谈到，婚是讲无婚即无心，为其心臭婚神乏性也。其中道家以酒、蟹、蒜、云台、胡荽为五荤，佛家以大蒜、小蒜、星渠、雌葱、落葱为五荤。大抵都是一些气味浓烈的调味料，和肉类并无干系。佛家认为吃五荤耗散人气，有损精诚，所以戒荤食。至于腥，其实和今天的荤更加贴近，指的是鸡鸭鱼肉等肉食。佛教通过托钵起食来修行，托钵起食的所得具有偶然性。和尚并无挑剔的余地，因此早期的和尚只强调不杀生，而不禁止吃肉。不过，早期佛教对和尚所吃的肉有一定要求，必须是三净肉。何为三净肉呢？一我眼不见其杀者，二不闻为我杀者，三无为我而杀之已者，即为三净，也就是不在自己面前被杀掉的动物，不是专门为自己杀掉的动物，没有因自己而死的动物，他们的肉就是三净肉。此外还有五净肉，在三净肉的基础上增加了鸟食和自死。两项，所谓鸟食，就是弱肉强食下被鸟兽蚕食的动物；所谓自死，就是自然死亡的动物。而僧人不能吃肉的传统，要追溯到一个混乱朝代，魏晋南北朝时期。二不吃肉，南朝时
，中国佛教发展到了一个高峰期。当朝的君王也及梁武帝萧衍十分信奉佛教，甚至在他在位期间曾出家过四次，足以见证当时他对于佛教的疯狂。但他这几次出家都是有自己的私心所在的，并不是表面上所表现出的那样虔诚。据记载，公元五百二十七年，他去往同泰寺出家三日后折回，之后又出家几次。大臣们甚至从国库中前后拨了几亿的银钱，才将皇帝赎回处理正事。为什么会出现如此可笑的现象？只是因为萧衍的试探，萧衍的继位是在众人的支持下推翻了上一任皇帝，通过政变坐上了王位。但他明白，想要坐稳这个位子，还需要大臣和民众的支持。他每日兢兢业业，不知疲倦地处理政事，同时广纳意见，听取来自各方的建议。不仅在工作上，他在自己的饮食生活中也十分节俭。书中记载，他每天只吃一顿饭，极少数吃肉。但即使这样，也没有消除他内心的不安。为了试探这些前朝旧臣的忠心，他假意出家，主动放弃皇位和权力。想要看看大臣们会做出何等反应。为了赎皇帝出来，大臣们从国库中几乎调光了金银，才把他从寺庙中接出来。到这里，皇帝终于信任这些臣子的一片忠心。其次，他想要借佛教来愚昧当时的民众。佛教作为一个从印度传来的非本土宗教，起初在中国并没有较多受众，但由于其因缘际会和善恶有报的理念得到了百姓的认可。他表现出对佛教的一片热衷，就相当于在百姓面前表演出一个一心向佛的皇帝，愿意接受佛祖的制裁，连皇帝都愿意信奉佛教，百姓们自然跟风，于是便放大了宗教的约束作用。当时的百姓普遍认为，造反叛乱这种行为会让自己在来世得不到好的因果，也就在潜意识里遏制了暴动的因子。于是乎，皇帝就被抬到了制高点的位置。但随着佛教的信徒越来越多，他们的势力也越来越大。皇帝对佛教的统治力度也越来越严。由于佛教中所倡导的平等理念，实际上是对于皇权的藐视，并且为了能够压制住佛教，萧衍实行了佛教改革。由于他自身本就对佛教有所研究，他认为佛家的戒除杀生，指的就是所有的生灵肉类都不能食用。为此，他当即下旨，全国的僧人都禁止食肉，同时也倡导百姓兴起吃素的理念。为了保证理念能够得到实际的应用，他还颁布了一系列法令和惩罚制度，要求当地官员严格执行。在古代的皇权思想和武装的强力镇压下，老百姓也只好遵从命令，并且连祭祖所使用的肉类都替换成了面粉所做的食材。在这一制度下，梁武帝的国库也充盈了起来，因为信奉佛教，许多百姓在此之前都出家当了和尚，以至于田地荒芜，无人耕作，战乱刚刚平息，国家经济尚未复苏。想要征收兵役都无人报名，因为按照规定，作为和尚是不需要缴纳税赋，并且可以免除兵役。最终导致的结果就是国家收入极其低迷。而在皇帝的这一套组合拳下，一切都恢复了正常。同时，和尚不能吃肉的规矩也就自此流传了下来。三、吃肉的和尚，中原大地汉传佛教的和尚，因梁武帝萧衍一纸诏令，从此如素。但在中原之外的广大地区，诸如南传佛教、藏传佛教的和尚，虽然不主张杀生，但也不要求纯素。南传佛教也极尚坐不佛教，广泛分布于东南亚地区的缅甸、泰国、柬埔寨和老挝，以及南亚的斯里兰卡。南传佛教继承了僧人化缘的传统，或是由僧人托钵乞食，或是由附近人家轮流送饭。出家人对所得的食物不能挑剔。因此，所得食物随缘而食，并无禁止食肉的规定。藏传佛教，也即藏语系佛教，俗称喇嘛教，广泛分布于中国藏族和蒙古族聚居区，以及蒙古、不丹、尼泊尔和印度的锡金邦、喜马希尔邦等地。藏传佛教因教徒所处的地理位置特殊，位于青藏高原之上，地理位置偏僻，自然环境严酷，又有严寒、冻土等因素影响，适宜生长的作物少之又少。因此，日常生活中不仅荤食，但在特定的时间、场合，如修观音法门、要施法时，仍然要求牲口不得有异味，不得食肉。日本的佛教传自中国，最初也是不吃肉的，但平安时期，日本佛教出现了一个特殊的教派——净土真宗。净土真宗主张肉是七代，集合上可以吃肉和娶妻，但在当时。这种流派只是佛教的小小分支，一直到明治维新时期，明治政府为削弱佛教的影响力，规定僧人可以自己决定娶妻、吃肉和蓄发，国家不把僧侣当作特殊群体对待。自此，日本佛教的僧人不必如素，日本也形成了自己独有的佛教文化。需要知道的是，不同流派的佛教虽然对吃肉一事持有不同的态度。
，但对吃肉这一行为本身并不褒扬，且无论是藏传佛教还是南传佛教，对汉传佛教不吃肉的行为习惯都表达了正面的态度，认为不食肉是虔诚修行的一种表现。此外，佛教对弟子为满足自己的口腹之欲而杀生食肉的行为也是绝对禁止的。汉传佛教僧尼吃素是一种特殊的历史文化现象，其真正贯彻与普及以梁武帝萧衍断酒肉纹的颁布为标志。而汉传佛教未辐射到的地区，也因当地特殊的文化传统和地理环境，产生了独特的佛教文化，对吃肉一事也有着不同的态度。对于现代和尚而言，他们的工作地点局限于寺院当中，每天都得按照固定的时刻表去做该做的事情。晨起闻钟声而醒，晚间听鼓声而眠。每日醒来第一件事就需诵经礼佛，同其他僧人集聚在大殿中诵经。完成固定的时间后，才被允许吃早饭。接下来的一天就是修缮和打理寺庙内的建筑。对于现代人来说，没有任何娱乐活动的寺庙实在是过分无聊。而对于和尚来说，那确实他们的本职修身养性也在他们的休息范围内。不少游客在去寺庙时也会吃过庙中的斋饭，也确实没有肉蛋类的荤腥。那么就会有人问道：和尚是不是素食主义者呢？首先，对于和尚来说，他们的饮食上是不太注重营养学上面的问题，也不过分讲究成分与配料，唯一需要解决的就是人体的饥饿。他们在饮食上追求简单朴素为主，因此主要就是素食，而且所谓的过午不食，只是不把午饭后的饮食算作饭，而是视为药，也叫做药食。但在食物分量上，他们也是按照不同情况来对待。比如，对于那些活动量大的习武僧人来说，又或者在重要节庆日或活动时，要比平常消耗更多的体力，这种时候，他们就不会按照平时的饮食习惯，而是会做适当的调整。比如一日四顿。总而言之，对于和尚来说，必须选择吃素或吃肉，这并不是什么必须遵守的铁规。无论是从佛教的起始，还是现在，对于饮食的概念都是顺其自然。在学习佛教一些理念时，不过到了近代，情况就不太一样了。有一个女人，不但人长得漂亮，武功还很高强，不但是正大光明上阵杀敌，而且还是义军之统帅。杀得兴起的时候，经常脱了衣服。驰骋于沙场之中，令人啧啧称奇。爱美之心，人皆有之。无论何时，美女的存在总是让人非常感兴趣的，谁也不能免俗。今天要说的，就是这太平天国第一美女洪宣娇。洪宣娇是谁呢？她是太平天国的天父之女，天王洪秀全的义妹，西王萧朝贵的妻子，太平天国大名鼎鼎的西王母。洪宣娇在太平天国是一个很独特的存在，对太平天国的创建和发展起到了很大的作用。大家好，欢迎收看《史料未及》传奇故事。这个洪宣娇是一个充满传奇色彩的人物，人长得漂亮，武功也好，在太平天国的建立过程中起到了巨大的作用。她作为女兵的领袖，享有极高的威望。洪宣娇。原名杨云娇，广东花县人，原名王宣娇。据传说，洪宣娇曾梦见过上帝，上帝对他说：“十年后有人来此叫人拜上帝，汝当遵从。”而洪秀全恰好也自称自己在那一年发梦，开始以上帝次子的身份拯救世人。后来，洪宣娇嫁给了萧朝贵，在洪秀全与冯云山传教的时候，萧朝贵加入其中。在洪秀全还没有决定起义的时候，冯云山就被捕入狱。这时，杨秀清自称天父下凡，组织教众营救冯云山；洪宣娇则自称是天父之女。洪宣娇的出现，成为了女性信任的领军人物，因此两个人一拍即合。洪秀全更宣称洪宣娇是天父之女，是自己的妹妹。杨云娇也因此改名为洪宣娇。洪宣娇之所以能得太平天国洪秀全的亲昵和格外关照，主要是因为洪宣娇个人实力和魅力。因为洪宣娇有三大显著特点：一是长相秀美，二是善于交际，三是武艺超群。史上这样记载洪宣娇：年不满三十，艳艳一世，骁勇异常，战酣，解衣纵马，出入满清军。内服果性黄绸，刀术秒速，衣色隐患，若隐若现，异军骇目。
洪玄蛟为了响应太平天国运动，组建了娘子军。洪玄蛟不到三十岁，长得美艳绝世，带领女人们披甲上阵，南征北战。传说洪玄蛟上阵杀敌，打仗打到高兴的时候，便解衣赤膊，直接把外衣脱了，里面穿个杏黄色的内衣，也可能是肚兜，继续冲杀。曼妙的身材是若隐若现，整个军队都感到惊奇和震撼。这便是解衣上阵的由来，由此可见，洪玄蛟真的是个奇女子。武功好就不说了，关键是人偏偏还非常的漂亮。打仗兴奋的时候，动不动就脱衣服，曼妙的身材若隐若现，估计很多敌人都会看得口水直流。最后怎么一命呜呼的都不知道。当然，这个说法有点夸张，但意思就是这个意思。洪玄蛟带领的娘子军。为洪秀全的事业做出了不小的贡献，立下汗马功劳。而人们对于洪玄蛟的形象可谓是褒贬不一。有人认为，洪玄蛟是一个美貌如花、武艺高强的女子，而且善使双刀；也有人说，洪玄蛟为人放荡，私生活混乱，与太平天国的几位王都有私情，甚至是一位大众情人，但都是野史所记载，无处考究。淡泊诸君一笑而已。从巅峰到落寞，洪玄蛟的悲哀在于，太平天国起义不久，萧朝贵就阵亡了，洪玄蛟就成了寡妇。但是洪玄蛟因为手中握有不少权力，所以也不能忽视他在太平天国运动中的作用。当然，优秀漂亮的女人都不是简单的人，在历史上一定会弄出一点事情来，洪玄蛟也不例外。关于他的传闻有很多，包括和东王杨秀清，还有天王洪秀全的诸多绯闻。当然，这些都无法得到证实，毕竟萧朝贵早死，洪玄蛟很早就做了寡妇。俗话说得好啊，寡妇门前是非多，更何况是洪玄蛟这样的风云人物。太平天国定都天津后，洪秀全只顾吃喝玩乐，东王杨秀清逐渐掌握了实权。引起了诸多将领的不满，这其中也包括洪玄蛟。洪玄蛟很会洞悉人心所向，因势利导。于是他联合了一批势力，决定搞倒东王杨秀清。据说洪玄蛟在萧朝贵战死之后，耐不住寂寞，就和杨秀清走在了一起。但杨秀清也是一个花心的人，有了新欢之后，对洪玄蛟就越来越冷淡，导致洪玄蛟非常愤怒。太平天国的迅速灭亡，跟洪玄蛟有着莫大的关系。在天王洪秀全还犹豫不决该如何处理杨秀清的时候，洪玄蛟出面了。他竭力地鼓动洪秀全密召北王韦昌辉回京，串通北王韦昌辉杀了杨秀清。也有的说法是，洪玄蛟委身于韦昌辉，以此为价码，要求对东王杨秀清动手。早已昏了头的洪秀全听从了洪玄蛟的建议，而另一方面，洪玄蛟又告诉东王杨秀清，北王韦昌辉即将回来，劝他准备一场盛大的筵席，以笼络韦昌辉。沾沾自喜的杨秀清觉得有道理，于是对北王韦昌辉毫不防备，还傻兮兮地准备了一场盛大的喜臣宴。结果，北王韦昌辉回到天津，直接冲进东王府。将毫无防备的东王府血洗，两万多人被杀，东王府被赶尽杀绝。洪玄蛟巧妙的设局，将三个男人玩弄于股掌之中，成功的除掉了东王杨秀清。这就是历史上著名的天津事变，也是太平天国由盛转衰的转折点。而洪玄蛟就是此次事件的策划者和执行者之一。洪玄蛟的这个局，碰倒了太平天国灭亡的。多米勒骨牌的第一块牌，一系列的连锁反应迅速将太平天国推向灭亡。血洗东王府之后，一王石达开指责北王韦昌辉滥杀无辜，韦昌辉欲杀石达开，逼得石达开带大军出走，兵败大渡河。天王洪秀全为平息愤怒，诛杀北王韦昌辉，太平天国的领导机构迅速土崩瓦解，走向衰亡。很多人将太平天国运动的失败。归咎于洪玄蛟的身上，实际上是不负责任的。太平天国初期
，曾号召女性加入到反清运动当中。当太平天国取得一定成果后，其领导者早就将此抛出脑后，男尊女卑依然是社会主流，封建等级制度再度被提倡。其中最突出的表现，根据人的等级，可以取数量不等的妻妾。以洪秀全设立的女官来说，以前历史学家都认为是太平天国让女性担当官职是妇女解放的重要依据。实际上，女官只是摆设，并没有实权。天王府中的女官更是天王的女人，因为没有阉割太监的技术，天王府中的女人要干大量的，比如建筑和杂役的活。在这样的背景下，实际上洪宣交的结局也是可以想象到的。历史上众说纷纭，有人说洪秀全后来醒悟了过来，知道上了洪玄交的当，在借口除掉北王韦昌辉的时候，也顺便把这个能量巨大的西王母干掉了，以解心头之恨。也有人说，天津被清军攻破之后，他就乔装改扮逃跑了，后来还跑到美国去了。总之，洪玄交作为一个具有传奇色彩的奇女子。他的声势和结局至今都是一个谜。这常言道啊，巾帼不让须眉。中国上下五千年的历史中，存在着众多为世人所称赞的女将军。身处南北朝的花木兰替父出征，身处商朝的傅好替夫出征，甚至身处两宋的梁红玉，还为了民族大义抗击金兵。除了这些鼎鼎大名的女将军以外，历史上还曾出现过一支拥有十万女兵的军队，而这支军队的拥有者便是清朝末年自称为王的天王洪秀全，也就是他所创建的太平天国。太平天国呀，虽然只在历史上存在了十四年，但是其意义是远超其留存的时间，因为太平天国代表着旧式农民战争的最高峰。而这支十万人的女兵军队，便是太平天国抗击清兵的一大助力。不过，令人匪夷所思的是，这十万女兵从不上战场。既然如此，那么他们又有什么作用呢？他们又是如何被太平天国所收编的呢？女兵部队的壮大。提起太平天国呀，那就不得不先了解一下其领导人洪秀全。他的一生可谓是十分精彩。洪秀全出生于广东花县，也曾读过几本书。虽然自诩才情过人，但是在其参与的四次科举中都没有考取功名，最终啊，只能遵循天命回到家乡。只是这位天王并未选择在科举的路上一条道走到黑，而是选择另辟蹊径。他尝试融合中西方的思想。谁曾想，还真的写出了一本融合西方思想以及东方传统文化的诗歌，并为其所编纂的诗歌取名为《元道旧世歌》。在这首诗歌的基础上啊，洪秀全又创立了拜上帝会，也就是太平天国的前身。其教会主张的思想则是：顺天者存，逆天亡，尊崇上帝得荣光。当时。清政府的腐朽与不作为，越来越多的百姓选择脱离清政府的统治，加入拜上帝会，这也就导致拜上帝会的信徒激增，让洪秀全的反义彻底爆发。洪秀全将所有教众收编为军队，并命名为太平军，因为借鉴了西方的思想，所以太平军一直主张男女平等、有田同耕的理念。这一前卫的宣言呐、啊，无疑是吸引了无数被封建统治社会压得喘不过气来的清朝女性。大批的女性开始选择加入太平军。一开始的时候，这些女子在太平军中并未有正式归属，而是在军中为将士们打打杂。起初，女性们跟随着男人流动作战，后来随着太平军规模的扩大。女性也形成了一股不小的群体。直到一九八五年的金田起义后，洪秀全终于重视了这些女性，因为太平军虽然形成了一定的规模，但相较于人数众多、组织更加严密的清兵来说，还是稍差火候，所以
，太平军不得不集结一切兵力来抵御清兵。男人不够用时，便理所当然地想起了女人。谁曾想，不算不知道，一算吓一跳，太平军内的女性竟然达到了十万人次。于是，洪秀全便将女性从男人队伍里剥离出来，专门成立了一支女子军队。当太平军一路辗转广西、广东、湖南、江西等地作战的途中，当地百姓受到太平军的感召，也纷纷前来投奔，当然也包括很多女性。为了方便管理，此后还设置了男营和女营。女兵成为了太平军中不可忽视的力量，其中不乏很多佼佼者，比如洪宣娇和苏三娘。等都是军中赫赫有名的女将军，他们的存在也令曾国藩痛恨不已。但是呢，这些女兵鲜少有上战场的时候，而是被安排去做后勤工作。随着太平军势力的发展，曾经的“男女平等”口号也逐渐成为一句空谈。女性们在这期间也备受摧残。女兵日常工作。洪秀全攻下南京城，并在此定都之后啊，他手下的兵力已经达到了百万人，而女兵也有十万多人。为了方便管理，洪秀全在南京城中设立了男管和女管，并将两者隔开，不允许私底下见面。他的本意是不想出现男女私相授受的局面，从而影响前方作战，但这样做也起到了反作用，因为当中有不少都是亲朋好友。就这样不允许见面，根本有违人伦道德。在太平军中呢，有两类女性的存在。第一类女性是从一开始就跟随的洪秀全的广西地带的女性，另一类呢，则是后期随着洪秀全不断深入汉中地区时后加入的汉人女性。相较于广西地带的女性，这些汉族女性会显得更加内敛。而且由于裹小脚等陋习的存在，导致这部分女性无法像广西地区的女性一样披甲上阵。奈何，汉族女性却占据了太平女军的大半部分。因此，如何安置她们成了太平军的一大难题。洪秀全很快就找到了破解之法，她将这部分女性作为太平军的后勤力量。前线的战士们只需安心在前线打仗，至于回到营地后的一切事务，则由娘子军们处理，其中包括了做饭、洗碗、洗衣、擦拭铠甲、喂养战马、处理伤口等方方面面。与此同时呢，为了更好地划分前线战士与后勤女兵，洪秀全还设立了男营、女营，以性别之分彻底划开了各自的职责。太平天国定都南京后啊，这些女兵肩上的担子更加沉重了，因为此时的她们不仅需要照顾太平天国的众多将士，还要承担起维护都城卫生的职责。那个时期啊，很多隶属于太平军的女兵，一大早起来扫洒街道、处理粪便，到了中午呢，还要为太平军中的男人烹饪军粮，以及处理他们留下的垃圾等一系列工作。到了晚上，这些女兵还要点灯熬油，为将士们缝制或修补军装。当男人到战场上打仗的时候，女人也没闲着，城中或者管理营地所有脏活累活都是他们干，比如洗衣做饭、打扫卫生等，这些都还不算什么。有的时候给阵前运送物资也是这群女性负责，他们还要做些体力活呢，比如修建房屋。搓麻绳等，女人们就住在离军营不远的地方，一年四季都要围着前线战士的吃喝拉撒转，有时候还要去挖战壕，帮埋死尸。一次，太平军进攻清军的江南大营，女兵们挑着装满糠的箩筐抵达前线，待男人们作战胜利后，他们就用糠填满壕沟，然后再挑着战利品回大本营。如果有伤员的话。还要负责将他们送回营地的医疗室，这时女兵又变身为护士，帮伤员清理伤口、上药、包扎等，平时也要担负起照顾伤员的责任
，由于男兵数量是女兵的好多倍，所以一个女兵需要负责十几个男兵的后勤保障工作。这样下来，每天的任务是非常繁重的，几乎是将男兵当成祖宗一样伺候，很少有休息的时间，更不可能有自由。不过，也正是因为有他们的付出，使得太平军一路势如破竹，并与清廷足足抗争了十三年之久。但这些女性的付出并未被看见，很多时候她们都被当成男人的附属品，觉得他们这样做是应该的。后期很多新加入的女性都是裹小脚的，身体上存在着缺陷，她们行动不便，但依旧还是要跟其他女性一样干这样的粗重活所谓的男女平等，在这一刻就显得非常的苍白了。女兵的下场，纵然女兵任劳任怨地做着后勤工作，她们却没有得到很好的待遇，反而成为了太平军领导者们之间的权力斗争的牺牲品。在女性的军营当中，也是有严格的等级制度之分的。广西的女性等级最高，因为她们从一开始就追随洪秀全了。湖南和江西等地的次之，江南地区的地位最低。虽然男营中也存在这种等级划分，但是哪怕是最高等级的女性，在他们眼里也不值一提。洪秀全强行将两个营地分开，双方见面都需要提前打报告，隔断了诸多人情客往，久而久之之下就有了怨气。洪秀全非常的双标，严令禁止男女之间谈恋爱。他却经常在女营当中甄选妃子。据统计，洪秀全一生中纳了八十八名妃子，许多女子沦为了牺牲品。他手下的几位天王也都可以娶十几个老婆，其他将领呢，按照等级分别可以娶三个或者一个老婆。不过，这种双标的做法得不到其他人的认同。最后，洪秀全取消了这个制度，允许男女之间自由的婚配。由此可见呐、啊，所谓的男女平等，其实是一句空话。太平天国运动的失败，也能从这个细节中看出来。后期占领南京之后，他们逐渐变得狂妄自大，然后逐渐失去了本心，从而走上了封建统治的老路。不过，可怜的还是这些女兵，本来抱着能与男人平等的期望加入了太平军，没想到最终还是沦为男人的工具。无论是人身还是婚姻，都无法得到真正的自由。最可悲的是，他们当中很多人受到拜上帝教的洗脑，在清军攻克南京城的时候，选择了战死而不是投降，因为他们已经将清军当成了洪水猛兽。他们如此的付出，却得不到相应的回报，至死都还在想着如何男女平等，这是可悲又可叹。